Είμαι ο Γρηγόρη. My name is Olamide. Είμαι η Άννα. Και είμαι ο Νικό. Είμαι η Λογέτα. I'm Quake Mandela. I'm Dimitri, the Deputy Commissioner for Disease Control in New York City. Είμαι ο Μιχάλη. Και εγώ είμαι ο Γιώργο. Είμαστε μαζί πέντε χρόνια. Και πριν 1,5 χρόνο για να μην μπαμπάδε. Επέλεξα να έχω στη ζωή μου τη μαμά μου χωρί να χρειάζεται να κρύβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Θέλαμε πάντα να μιλάμε ανοιχτά ο ένα τον άλλον. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σα να σα εμπιστευτούν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φωτεινό από την αποδοχή. Είμαστε μαζί. Και είμαστε οικογένεια. Κάθε παιδί στον κόσμο δικαιούται μια αγκαλιά. Και για όσα δεν κατανοούμε, α προσπαθούμε να ακούμε τον άλλον με αγάπη. Oh, θέλω λίγο να το νιώσω κι εγώ. <laughs> Καλησπέρα σε όλους, όλες και όλα. Καλώς ήρθατε στο I'm Positive. Για όσοι δεν με ξέρετε, είμαι η Λιδία. Σήμερα θα είμαστε μαζί για τέταρτη χρονιά και πέμπτη συνολικά για το I'm Positive. Και επειδή αυτή η αίθουσα είναι μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αίθουσα και επειδή έχω δει τη δύναμη και την ενέργεια που έχει το I'm Positive σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα να την κάνει μια σφιχτή αγκαλιά, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να γιορτάσουμε πρώτα απ' όλα εσάς που είστε εδώ σήμερα, στηρίζετε το I'm Positive και να σας χειροκροτήσετε με πάρα πολύ πάθος και να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα πολύ. Είμαστε λοιπόν εδώ, στο I'm Positive, πέμπτη χρονιά. Είμαστε εδώ για αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική, πολύ συγκινητική, συγκλονιστική αναστιγμές εκδήλωση, την οποία κάθε χρόνο δυσκολεύομαι όλο και περισσότερο να περιγράψω, να αποδώσω ακριβώς. Και αυτό γιατί συνέχεια αλλάζει. Αλλάζει, μεταμορφώνεται, μετασχηματίζεται ή, για να το πω πιο σωστά, εξελίσσεται. Εξελίσσεται με έναν τρόπο οργανικό και εν τέλει ίσως και λίγο αναπόφευκτο. Ε, σκεφτόμουν τι να πω τώρα για να το εξηγήσω το Unpositive φέτος, πιο ανοιχτό από ποτέ, η αγάπη κάνει την οικογένεια, πώς να το συνδέσω όλο αυτό και μετά σκέφτηκα, ίσως δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Είμαστε εδώ, σε αυτή την πολύ μεγάλη σκηνή, σε αυτή την πολύ μεγάλη πλατφόρμα, μεταδίδουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, μιλάμε για ορατότητα, μιλάμε για συμπερίληψη, μιλάμε για αποδοχή και μιλάμε και για αγάπη. Και μιλάμε και για ενσυναίσθηση. Γιατί στι αληθινέ ιστορίε που ανεβαίνουν σε αυτή τη μεγάλη σκηνή και μοιράζονται την αλήθεια του, ε, πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν είτε από κοντά, είτε από την τηλεόραση, είτε από α, το YouTube channel τη Στέγη, νομίζω ότι πολύ συχνά βλέπουν τον εαυτό του. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ταυτίζεσαι με αυτό που βλέπεις για να νιώθεις και να δίνεις αγάπη. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχεις βιώσει κάτι αντίστοιχο για να καταλάβεις ότι το κάθε άτομο πρέπει να μπορεί να ζει όπως θέλει και να είναι όπως θέλει να είναι, αυτό που θέλει να είναι. Και σήμερα μαζί μας έχουμε ένα τέτοιο λαμπερό, αγαπημένο, υπερταλαντούχο πλάσμα. Ο Φώτης Εργουλόπουλος είναι εδώ μαζί μας σήμερα και θα τον καλέσω στη σκηνή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ αυτό το θερμό χειροκρότημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πάνω στη σκηνή της Στέγης με αυτή τη θεματική. Ε, είμαι ένας άνθρωπος που ε, βρισκόμουν σε μια οικογένεια που αγαπούσε ο ένας τον άλλον, οπότε μεγάλωσα με πολύ αγάπη και κατανόηση και αποδοχή. Ε, και όταν μεγάλωσα, Αισθανόμουν και εγώ την ανάγκη να, να κάνω οικογένεια. Έτσι, μάζευα λοιπόν φίλου μου, ε, γίναμε μια οικογένεια, ανθρώπου που ε, του τάιζα, του έκανα το τραπέζι και αισθανόμουν πραγματικά οικογένεια με αυτού. Όπου κάποια στιγμή ε, γύρισα στον σύντροφό μου και του λέω: ε, Θέλω να κάνουμε ένα παιδί. Ε, και μου λέει: Γίνεται αυτό. <laughs> λέω: Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά θα δούμε. <laughs> Ωραία. <laughs> Λήξτε το. Ναι. Δεν δε χρειάζεται. Τα, τα είπε όλα, μπορούμε να φύγουμε. Ε, δεν όχι, όχι. όχι δε, το... δε, δε, δεν ναι. είναι. Πρέπει να μείνουμε εδώ πέρα. Όχι, εντάξει, το ξέρω. Θα μείνουμε εδώ, διότι εγώ αισθάνομαι ότι η στέγη 
πάντοτε κάνει ένα βήμα και ακολουθεί μία νομοθεσία. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία προτείνει η στέγη και μετά από λίγο καιρό αυτά γίνονται νόμος, γίνονται κανόνες, γίνονται τα πάντα. Ε, θέλω και ελπίζω η σημερινή ε, βραδιά, η αγάπη κάνει την οικογένεια, να γίνει η οικογένεια, να γίνει νόμος για την οικογένεια. Νόμος για όλους, για όλες τις οικογένειες και όλα τα μέλη της. Από σήμερα, λοιπόν, θέλω αυτό το πράγμα που είμαστε εδώ πέρα ενωμένοι μαζί να γίνει έτοιμα και να γίνει πραγματικότητα. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που ξεκινάς με δυνατή στοχοθεσία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με το Unpositive έχουμε δει και θεσμικές αλλαγές και νομοθετικές αλλαγές και κοινωνικές αλλαγές. Εντάξει, ο Ζώφος, τα μηνύματα όταν ανεβαίνουν τα... Βίντεο υπάρχει ακόμα, αλλά ναι. γι' αυτό είμαστε όλα εδώ, για να το πολεμήσουμε κι αυτό. Πάντως έχουν σημειωθεί ε, έτσι μεγάλες αλλαγές, μεγάλες επιτυχίες. Την πρώτη χρονιά συζητήθηκε εδώ πάρα πολύ το θέμα της ΠΡΕΠ. Βλέπεις τις εξελίξεις με Βεβαίως. το θέμα αυτό. Δεν είναι τυχαία, θεωρώ. Λοιπόν... Ε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είμαστε όλα έτοιμοι για... Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν... Έχουμε μία βραδιά που θα έχει πολύ ζουμί, αλλά θα, θα έχει ψυχή, θα έχει, θα έχει αγάπη. Και έχει και πρωταγωνιστές. Παρακαλώ πολύ, να δούμε τους πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς. Καλησπέρα σας. Ίσως κάποιοι από τους πρωταγωνιστές μας να αισθάνονται ένα μικρό τσιμπηματάκι άγχος, αλλά αυτό πάντα ναι. φεύγει στο αμπόζιτι, με αυτό το ναι. υπέροχο κοινό Οπότε βεβαίως. μην ανησυχείτε, θα, πάει, θα κυλήσει η βραδιά πάρα πολύ όμορφα. Να καθίσουμε κι εμείς και θέλω και εσείς να... Και προσδεθείτε. Βεβαίως. Ε, να ξεκινήσουμε. Μ? Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ζευγάρι μας. Από την πρώτη μας ιστορία, Μ? που είναι η ιστορία της Μαρίας και της Ράνιας. Λοιπόν. Η Μαρία και η Ουρανία ή η Ράνια. Πώς θέλεις να σε λέω. Όπως θέλεις. Ουρανία, εντάξει. Ουρανία, ε. Ναι, αγαπητοί. Το βαπτιστικό μου. Πάμε. Είμαι η Μαρία και είμαι λεσβία. Κι εγώ είμαι η μαμά της. Από νωρίς δήλωσα δημόσια ότι μου αρέσουν οι γυναίκες. Ήθελα να το μάθουν όλοι. Στην αρχή με ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος. Αμέσως μετά είπα, είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Είναι βασικό να σε αγκαλιάζουν οι δικοί σου άνθρωποι. Είναι αυτονόητο. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας και μην τα καταπιέζετε. Γιατί η αγάπη κάνει την οικογένεια. Τώρα συγκινήθηκα. Εσύ, ε, Ενώ είναι... πρώτα γελούσα, πρώτα όταν γελούσα. το γυρίζαμε. Ναι, τώρα όμως συγκινήσε. Ναι, ναι. Ε, βλέπω την αποδοχή από τον κόσμο. Και η αποδοχή του, του κόσμου ε, συγκινεί ε, πολύ. Ε, ε, ε. Ε. Δεν περίμενε ποτέ η αποδοχή του κόσμου να είναι τόσο μεγάλη για το παιδί όχι, σου. Όχι. Όταν ήρθε και σου είπε Είμαι λεσβία. Όχι, αλλά όμω είχα εμπιστοσύνη. Γιατί mm. είναι δυναμικό χαρακτήρα και πήγαινε μπροστά και δεν τα βγάζε πάντα πέρα. Λοιπόν, Μαρία, Είσαι. θέλω να μου πει. Ε, είναι δύσκολο μια γυναίκα να πει. Ε, λες, ε, είμαι η Μαρία και είμαι λεσβία. Το λεσβία δεν το λένε πολλοί οι γυναίκε. Δεν είναι εύκολο. Το δεν ξέρω, ξέρω εμένα μου άρεσε. <laughs> Σου άρεσε από μικρή από ό,τι, από ό,τι ξέρω. Ε. Είσαι καλά, μα έκανα τρελή ανακάλυψη ότι είμαι λεσβία. Αφού έλεγα πρώτα ότι είμαι λεσβία και μετά ότι είμαι Μαρία. Αυτό έγινε από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή πότε ήταν ε, αυτό, όχι, πότε, πότε αυτό εσύ αισθάνθηκες ότι κάτι συμβαίνει το οποίο μετά από ονόμασες τα... λεσβία. Κοίτα, από τα 14 Άρχισα να έχω πρόβλημα γιατί παίζαμε μπουκάλα, παίζαμε πυθία, έβαζα όλη την ενέργεια στο μπουκάλι να δείξει γκόμενα, να φιλήσω γκόμενα. <laughs> λοιπόν, και έπαιρνε ένα χέρι και έλεγε «Δεν μετράει, δεν μετράει» και την ξαναγίνεγε την μπουκά μου. <laughs> λοιπόν, οπότε αυτό πολύ αυθόρμητα, χωρίς να ξέρω mm. τη λέξη λεσβία κτλ. Όταν την ανακάλυψα, λέω «Αυτό συμβαίνει». Αυτό γίνεται, αυτό είμαι. Και το έλεγα παντού, όπου σταθώ. Το είπα και στους γονείς μου παντού, το είπα γενικά δεν το... Οπότε το είπες στους γονείς σου χωρίς να έχεις κανένα φόβο ότι αυτό μπορεί να υπάρξει μια... Αντι... Να τον μια... απόψα μετά, με τις συνέπειες. Ποιες συνέπειες. Μπαμπά. Mm -hmm. Ε, του, του μπαμπά του πήρε μπόλικα. 
Τη μαμά δεν τη πήρε. Δεν τη πήρε. Δεν τη πήρε καθόλου. Κοίτα, ή δεν είχε ένιωσε... επιλογή. Γιατί είσαι μια δυναμική ε, λεσβεία. Την έννοια <laughs> καταρχά νομίζω ότι ήταν φάση όπω ήταν ο Μάρξ, η Τζόπλιν, όλα και έκανα διάφορα κι άλλα. Ε, λέει η φάση είναι να περάσει, αλλά δεν παίρναγε. Και, <laughs> και η μαμά ήταν γνώμονα η αγάπη. Ναι. Δηλαδή, ό,τι, ό,τι και να έκανα. Ήταν η αγάπη. Την έννοιαζε ο κόσμο. Δεν ερχόταν ποτέ να σου πει ρε παιδάκι μου. Ναι, μισή, βέβαια. Μισή. Έλεγε ο Ρουά, είδε, δεν το λέει. Λίγο. Γενικά, σου λέω. Μου έλεγε κάτι. Κάνει ό,τι κάνει, αλλά κράτα το κρυφό. Ε, όσο μου το έλεγε, τόσο το έκραζα εγώ, ενώ το έβγαζε στον αέρα. Δε. Δεν είχε κανένα περιθώριο. Δεν είχε περιθώριο. Δεν. Μάλιστα. Αφού κάποια στιγμή το είχα πλημμυρίσει στο δωμάτιο και αφήσει το ακοέ αμφί και μου λέει, θα έρθουν επισκέψει μου, λέει, να κλείσουμε την πόρτα του δωματίου. Και πήγα και κόλλησα και κλείσα την πόρτα. <laughs> <laughs> Λέω, θα το δουν οι δίπλα στην τουαλέτα είναι. <laughs> Κάποια στιγμή θα πάρει στην πόλη. Κάποια στιγμή θα πάρει, δείστε τα λόγια. Να μην το δουν. Ουρανία. Εσύ πέρα από τον κόσμο, τι θα πει ο κόσμο και τα λοιπά. Ε, συνολικά πώ το δέχτηκε, Το δέχτηκε από την αρχή, άνετα. Νόμιζα ότι θα περάσει. <laughs> Ήταν μια παραξενιά τη, γιατί έχει πάρα πολλά. Αλλά λέω εφηβεία είναι, θα πάει 15, θα πάει 16, θα γνωρίσει κάποιο αυτό. Τίποτα. Ε, μετά το δέχτηκα. <laughs> γιατί Η ήθελα τα παιδιά μου πλάκα. να είναι γερά. Και δεν με ένοιαζε ούτε και ο κόσμο αργότερα. Λίγο έτσι, γιατί είδα ότι μου φερθήκαν όμω πάρα πολύ καλά όλοι. Πάρα πολλοί φίλε μου, γνωστέ μου, ο κύκλο μα, όλο. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Η πιο μεγάλη πλάκα ήταν είχα βγει στην ελευθεροτυπία, στο ε. Mm. Λοιπόν, και δεν το είχε πάρει, είχα πάρει και δεν διάβαζε εφημερίδα. Αλλά πήγε κάποια καλοθελήτρια και του σφύριξε το θηροτηλέφωνο. Και έρχεται. Ναι, από το θηροτηλέφωνο. Και έρχεται εκεί που κοιμάμαι γιατί είναι Κυριακή και μου λέει ξύπνα, ε, τι μου έχει κάνει, γιατί μου το έκανες αυτό. Ε, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, τραβάω ένα μπινελίκι, τις λέω άσχημα κοιμάμαι και πάει δίπλα στον αδελφό μου, το σηκώνει τον αδελφό μου, κάνει εδώ το δράμα της κλαίει και τα λοιπά, ε, σηκώνει το τάσος, μου λέει τι έγινε πάλι, τι έκανες. Ε, του λέω τι έκανα, είπα ότι με λεσβεία σε περιοδικό. Μου λέει, <laughs> μου λέει, η μαμά είχε από δίπλα το δράμα δες και λέει και εγώ τώρα πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ, πώς θα πάω στο φούρνο. <laughs> Τι, θα λένε όλοι η μάνα της Λεσβίας, λέει αδελφός μου να πάω να κοιμηθώ γιατί είσαι η μάνα της Λεσβίας. <laughs> της λέω άμα αυτό... <laughs> <laughs> της λέω άμα αυτό είναι το πρόβλημά σου, <laughs> της λέω μην ανησυχείς μου λέει. Ε, μην ανησυχείς θα πάω εμείς στο σούπερ μάρκετ τον αδελφό μου. <laughs> Και γεννάει ο Τάσο και μου λέει: Εσύ είσαι η Λεσβία, εσύ θα πα στο σούπερ μάρκετ. Ε, γενικά το δύο ακόμα δώσαμε. Πέρναγαν οι μέρε, πέρναγαν τα χρόνια, το συνήθιζε. Αισθάνομαι πάντω. Όλοι οι φίλοι μου την αγαπάνε. Όλε οι φίλε μου, όλο ο κύκλο μου, όλοι την κάνουν. Ειδικά τώρα με το που αρρώστησαν. Αυτό είναι το χειρότερο. Η λεσβία είναι το χειρότερο. Έχεις Τι να πει. Τώρα έχουμε ένα μαραθώνιο και τραβάμε τόσα. Και λέω τι χαζί που ήμουν τότε που στην αχωριό μουνα. Γιατί να στεναχώρεται. Το παιδί μου ήταν καλά, η δουλειά της πήγαινε καλά, τα πάντα ήταν κοινωνική, την αγαπούσαν όλα αυτά. Mm-hmm. Τώρα Αστάνε... μετανιώνω που είχα στεναχωρεθεί τότε. <laughs> ναι, αλλά... Ε, ε, κάποια στιγμή αισθάνθηκε ότι μπορεί να χρειάζεται να την προστατεύσει σε Όχι. κάτι, ότι μπορεί να κινδύνευε. Γιατί πολλοί γονεί, α πούμε, Όχι. αισθάνονται ότι ένα, το παιδί του όταν πηγαίνει σε έναν τρόμο που δεν τον γνωρίζουν, ε, ότι μπορεί να. Ε... Όχι, ήξερε, ήξερε να προφυλαχθεί. Είναι δυναμική. Δεν τη φοβήθηκα ποτέ μου σε τίποτα. Σε Βρε, τίποτα. Δεν προλάβαινε. Δεν <laughs> προλάβαινε. <laughs> Όχι, δεν τη φοβόμουν. Γιατί έρχονταν και στο σπίτι μα, ήταν τα πάντα όλα κανονικά. Με το σχολείο τη, με το μαλλί τη μέχρι εδώ που έβγαλε το λύκειο, μία κούκλα ήταν. Για να μην έχουν να πούνε. 
Και ε, ε, αισθάνομαι ότι έχετε μία οικογένεια... Βλέπω ότι γελάμε όλοι μαζί, έτσι. Οπότε αισθάνομαι ότι είσαστε μία οικογένεια που ε, το πήρατε όμορφα, ε, περνούσατε καλά, ήσασταν αγαπημένοι. Ε, ο αδερφός... Ναι, ευτυχώς, γιατί είχα να χωρίσει. Γιατί αλλιώς... Όταν ήταν δέκα χρονών η Μαρία, ε, ε, ναι. ε, τότε χωρίσαμε. Εντάξει, τι έγινε, γιατί μου έκανε. Όχι, μου είμαι χρυκή. Ανέπνευσα <laughs> τότε. Ζήτησε <laughs> 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 ελεύθερη. Ναι. Δεν να παίρνει έναν άνθρωπο να τον αγαπά, γιατί τον αγαπά και να σου κάνει τη ζωή μαρτύριο. Οπότε λε πιο καλά ελεύθερα, θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν άσχομαι. Τι... Θα... Ναι. θα τη συνεχίσει την πατώ. <laughs> Όχι. <laughs> Όχι, εντάξει. Αλλά είστε δύο γυναίκε που ζήσατε όπω θέλετε να ζήσετε. Με του ίδιου όρου. Μια χαρά. Μια χαρά. Και με τον μπαμπά τη αγαπημένη είμαστε. Μια χαρά είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι μια χαρά. Πιστεύω ότι όλοι είναι μια χαρά από τη στιγμή που γίνεται ένα coming out, που τελειώνει αυτό το πράγμα. Ότι τα λέμε τα πράγματα και τελειώνουν. Να σου πω κάτι. Δεν είχαν περιθώριο. Δηλαδή το διατυμπάνιζα. Σου λέω. Δηλαδή έπρεπε. Εντάξει, εδώ. Όσο έκανε ο πατέρα μου έκανε λίγο παραπάνω. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά στο σπίτι μα. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίω. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν αγόρια, ήταν τα κορίτσια, ήταν γκέι και όλα αυτά και κλαίγανε σε μένα και τα έπαιρνα αγκαλιά και μου λέγει ο Βαλιανάτος, ο κ. Βαλιανάτος, το Γρηγόρη. Βγες στην τηλεόραση και πες δύο κουβέντες στις μάνες που τα παιδιά τους τα καταστρέφουν, μα τα καταστρέψανε. Το ένα με παιδί ούτε έξι. Λοιπόν, ουρανία αυτό θα φύγει στην τηλεόραση. Με ναρκωτικά, <laughs> με όλα, με αυτά. Πάρτε τα αγκαλιά, βοηθήστε τα. Έχουν να μιλήσουν και... Έχουν, <laughs> εντάξει, έχετε το χρόνο. Έχετε το χρόνο Μην και... Μην ανησυχείτε καθόλου. Ουρανία έχετε και το βήμα. Ναι. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις λοιπόν στους γονείς, ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά. Να κάθονται να συζητάνε το πρόβλημα του παιδιού. Και να το προστατεύουν, να του δίνουν τόσο πολύ αγάπη που με την αγάπη δεν θα παρασυρθούν ούτε στα ναρκωτικά ούτε σε διάφορα. Να έρχονται το βράδυ και να λένε Μαμά, πήγα εκεί, μα μπαμπά, εκείνο. Να τα συζητάνε όπω τα περισσότερα παιδιά. Εγώ αυτό λέω: Αγάπη, κατανόηση και θα είναι το καλύτερο για όλου. Ε, Μαρία, η μητέρα σου είναι μια γυναίκα που εκπαιδεύτηκε εύκολα, έτσι. Ε, αλλά θα ήθελα τώρα Από να κάνουμε... Από αγάπη, όμως. Είναι με πολύ την αγάπη, σημαντικό. Βεβαίως, με την αγάπη. Ε, θα ήθελα να πάμε τώρα στον Γιώργο και την Ειρήνη. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι η Ειρήνη. Μεγαλώσαμε και οι δύο σε κλειστές κοινωνίες. Εγώ στην Κρήτη. Και εγώ σε ένα χωριό της Βιωτίας. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα και γίναμε μέσω φίλοι. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Τα πολύ δύσκολα. Η Ειρήνη είναι ο πρώτο άνθρωπο που έμαθε ότι είμαι θετικό. Θυμάμαι να με κοιτά με φόβο στα μάτια, μήπω σε απορρίψω. Θυμάμαι να με αγκαλιάζει. Είναι σημαντικό να πάρει τον εαυτό σου από το χέρι. Είναι σημαντικό να σου κρατάνε το χέρι αυτοί που σε αγαπάνε. Από τη. Βιολογική οικογένεια, λοιπόν, στη διαλεγμένη. Γεια, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος και τα έχω προβάρει και χρονομετρήσει <laughs> με τραγούδι. Ακούς τραγούδι, τραγούδι και τα λες. Ναι, γιατί τα χρονομέτρησα. Ναι, είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεχάσω τίποτα και δεν θα πω τίποτα περίεργο. Μην μπερδευτείς με το τραγούδι. Ελπίζω, θα δούμε. Αυτό δεν το Τι ξέρω. Ακού, ναι, ο, αυτό Τι για ακούς. να πλύνεις τα δόντια σου, εγώ το ξέρω. Ένα βαλσάκι, έτσι είναι μου. Βαλσάκι. <laughs> 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 Λοιπόν, πριν τελειώσει λοιπόν. το τραγούδι, θα θέλω να πάμε στον Γιώργο. Ε, εδώ έχουμε μια οικογένεια με αποδοχή, έτσι. Ε, τι κάνει όμως ένα αγόρι το οποίο μεγαλώνει σε μια κλειστή κοινωνία μιας επαρχίας. Μεγαλώνει χωρίς και μετά έχει δυο. Χωρίς. Μεγαλώνει χωρίς και μετά έχει δυο οικογένειε. Α, μετά έχει δυο. Δυο. Και δεν το άκουσα. Σα του ζητώ συγγνώμη, επειδή η επιστροφή είναι λίγο περίεργη εδώ πάνω στη σκηνή, γι' αυτό δεν άκουσα το δύο. Ε, Έχει λοιπόν δύο οικογένειε, την οποία θα μα παρουσιάσει σε λίγο. Όμω θέλω να μου πει, ήταν ε, ένα παιδί σαν εσένα, μικρό, περνάει κάποια στάδια. Δημοτικό, σχολείο, ε, μιλάει στου φίλου του, δέχεται μια επιθετικότητα. Τι συμβαίνει με ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στην επαρχία. Τι συνέβαινε, γιατί είναι και πριν το YouTube. <laughs> ε, ωραία, να το πω από την αρχή. Πες, πάλι και το τραγούδι από την αρχή. <laughs> γιατί... <laughs> το το <laughs> Γιώργο, παίξε μας κάτι στο πιάνο. <laughs> <laughs> λοιπόν, γεια σας. Είμαι Γιώργος, Ανδουρλάκης, του Ιωάννη, όπως ο παππούς. 
και της Δέσποινας. Είμαι 36 χρονών και γεννήθηκα στην Κρήτη. Για ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήμουνα κατσίκι, έτσι ζωηρό και κάπως φωτεινό παιδάκι, όπως όλα. Και κάπου στο, στο δημοτικό κατάλαβα ότι άμα κάνεις ότι κλωτσά στον αντίπαλο, φοβάται, χάνει την μπάλα, την παίρνει και βάζει κόλ. Και έτσι κάπως έκανα και με διαλέγανε στην ομάδα τα παιδιά. Και ένας αντίπαλος τώρα, 12 χρονών, τσατίστηκε και λέει «Αδερφή, να σου κόμμα». Σοκάρω εγώ, δεν έχω καταλάβει τι είναι, που να ξέρω. Αλλά αρχίζει όλη η αντίπαλη ομάδα το ίδιο και η δική μου δεν υποστηρίζει, οπότε εγώ νιώθω τρελό άθιασμα και αρχίζω και κλαίω. Τα παιδιά βλέπουν ότι εγώ κλαίω αν με λένε αδερφή και μετά από γυμνάσιο. <laughs> Εφηβεία. Ε, όπου περπατάω στον δρόμο και ακούω, συγγνώμη, θα τα πω. Πέστα. Πουστάρα, αδερφάρα, διγιντάγκας, περίεργος. Που πας μωρί, που πας μωρί. Και γυρίζω σπίτι μου και τα ακούω. Παίζουν στο κεφάλι μου. Και περπατάω στον δρόμο και τα ακούω. Και καταλαβαίνεις, όχι εύκολο. Ε, και πιάνω μια φίλη μου τη Μαρία και της λέω, ξέρεις τι, μπορεί και να είμαι αδερφή, νομίζω. Και μου λέει, Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Πάμε για καφέ. Και μετά έπιασα και το Μιχάλη, τον άλλο Μιχάλη και διάφορε τι φίλε. Δηλαδή, νομίζοντα ότι είμαι άρρωστο, ότι έχω πρόβλημα, ότι κατάλαβε, με βρίζανε κιόλα, δεν μπορούσα να κάτσω. Και αν εξαιρέσει το Μιχάλη που μου είπε, όσο δεν μου την πέφτει, είμαστε καλά. Οι υπόλοιποι είπαν, Σα αγαπώ όπω είσαι. Και σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται άνθρωποι γύρω μου που με αγαπούσαν. Και έξανα να μαζεύονται κι άλλοι γύρω-γύρω, οι οποίοι λέγανε «Παρατήστε, μωρέ, το κοπέλι, δεν σας έκανε». <laughs> και να μην τα απολυλογώ, επειδή τελειώνει το πρώτο τραγούδι. <laughs> <laughs> ε, έρχομαι στην Αθήνα να γίνω χορευτής. Περνάω στην κρατική σχολή χορού, βγαίνω με δάφνες, χορογραφίες, πράγματα και είμαι έτοιμος να πω «Μπράβο, ρε, μπορεί και να τα καταφέραμε». Και μαθαίνω ότι είμαι οροθετικό από τον πατέρα μου, γιατί έχω κάνει τι γενικέ αίματο στο βιβλίο τη στην Ιεράπετρα. Και με πήρε ένα πρωί και μου λέει: Γιώργο, οι εξετάσει σου βγήκαν θετικέ. Και εκεί που είμαι έτοιμο να πω: Ωραία, τα κατάφερα. Ακούω. Δεν στα έλεγα με τι επιλογέ σου, με τι αλητίε σου, με το ένα σου, με το άλλο σου. Δεν στα έλεγα. Και είμαι πάλι πίσω. Και. Ήταν ζώρικο γιατί έχω ακούσει AIDS. Δεν είχα ακούσει HIV. Και ό,τι συνεπάγεται και νομίζω ότι πεθαίνω. Και οι δικοί μου νομίζουν ότι πεθαίνουν και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Ε, ενώ δεν ξέρουν τι να κάνουν και κάπω λέω: Βρείτε το. Δηλαδή ο πατέρα μου ρώτησε την αδερφή μου: Έτσι κολλάει, έτσι κολλάει, έτσι κολλάει. Γιατί είχαν ενισχύσει. Και η αδερφή μου κάπω που από το άγχο είχε σπάσει πασική κολλήτη, δεν γυρίζει και του λέει: Μπαμπά, εδώ λέει ότι αν δεν κάνατε σεξ με τον Γιώργο, είσαι εντάξει. Συγγνώμη. <laughs> 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 Ε, και τέλο πάντων καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν εκεί, γιατί δεν μπορούσα να είναι εκεί. Οπότε πάω στην Ειρήνη, η οποία το θυμάται, εγώ δεν θυμάμαι, πανί λέει. Την Ειρήνη την ήξερε. Την ήξερα, ήταν φίλη και κάπω κάναμε παρέα, έτσι, την ένιωθα πολύ κοντά μου. Και πώ επιλέγει να είναι η Ειρήνη το πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να κάνει ένα δεύτερο coming out για την οροθετικότητά σου. Τι νομίζει ότι επιλέγει. Πα έτσι, πα στο φίλο. Κάτι Κάτι σου έκανε όμως μέσα σου. Με κάποιο τρόπο με την ειρήνη από την αρχή που γνωριστήκαμε, είχαμε και δύο ένα «ξέρω ότι έχει περάσει, αλλά είμαστε εδώ τώρα». Και κάποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα, με φανταστείς ότι κατάλαβες να και κάνεις celebrity. Οπότε πάω στην ειρήνη και... Ναι. Το αυτονόητο. Θα είμαι εδώ. Εγώ πήγα να μου απο, απορρίψει. Πήγα, θα μείνει, θα σταθεί δίπλα μου ή θα με αφήσει, γιατί τώρα είμαι άρρωστο. Κατάλαβε. Αυτή την απόρριψη την είχε νιώσει και με του γονεί σου όταν είχε κάνει το πρώτο coming out ω γκέι αγόρι. Την είχα νιώσει από παντού, συνεχόμενα για μεγάλο διάστημα. Μέχρι να αρχίσω εγώ να είμαι προ τα έξω και να δημιουργείται μια ασπίδα αγάπη, α πούμε, κάπω γύρω. Mm-hmm. Από παντού. Και είμαι πάλι πίσω σε αυτό. Θυμάμαι να νιώθω αηδία να κάνω πέντε φορέ τη μέρα μπάνιο προσπαθώντα να, νιώ... να μην νιώθω βρώμικο. Γιατί και το στίγμα, ό,τι και να συμβαίνει, έχουμε ακούσει, έχει μπει μέσα, έχει μπει παντού μέσα. 
και κάπως δεν είναι πολύ εύκολο. Και ε, μετά άλλα πήγαν καλά και είναι εδώ και είμαι, με βλέπετε. <laughs> ε, <laughs> αλλά... <laughs> ε, ε, <laughs> αυτό που θα ήθελα να πω σε ένα παιδί μικρό ή μεγάλο, που είναι σε αυτή τη θέση, που κάπως κάτι συμβαίνει, που δεν το καταλαβαίνει, που το ζορίζει, που το δυσκολεύει, ότι δεν έχουμε όλη αυτή τη δύναμη να βγούμε με τα φτερά μας και να νιώσουμε περήφανοι και να πούμε εγώ έτσι και σας παρακαλώ πολύ. Και είναι δειλάς στην αρχή και ρωτάς έναν, εσείς με αγαπάτε, εσείς θα μείνετε, εσείς κύριε. Και σιγά σιγά αυτό χτίζεται και με τον εαυτό και με τους γύρω και επίσης θα ήθελα να υποθεί αυτό για τους γονείς που τώρα είναι σε αυτή τη θέση που κάτι τους σόκαρε ότι είναι εντάξει και να νιώσεις στεναχώρια και να νιώσεις θυμό και να νιώσεις ντροπή και να νιώσεις αηδία και απογοήτευση και να νιώσεις ο, οτιδήποτε είναι εντάξει θέλω να πω είναι άνθρωποι όλοι, όλοι άνθρωποι είμαστε αλλά Μπορεί πάντα να κάτσει απέναντι στο παιδί σου, που είναι το παιδί σου, και να κοιτάξει τα μάτια του, που μάλλον δεν θα έχουν αλλάξει, και να μιλήσει με την καρδιά σου στη δική του, γιατί μάλλον ούτε αυτή θα έχει αλλάξει. Και εμείς, που δεν είμαστε ούτε γονείς, ούτε παιδιά, θα έχουμε τα σπίτια μας ανοιχτά όταν κάποιος γονιός δεν μπορεί να το διαχειριστεί και είναι εντάξει και θα έχουμε αγάπη. Μπορούν να έρθουν. Ναι. Ναι. Μπορούν να έρθουν. Είναι Μπορούμε το... να είμαστε και άλλοι εδώ, ή όχι άμεσα εμπλεκόμενοι. Και στο τέλος, αλήθεια το λέω, Έχω δύο οικογένειες, παραπώ. Και η δεύτερη οικογένειά σου είναι δίπλα σου. Είναι. Ε, δεύτερη εννοείς την αίματος. Ή... <laughs> <laughs> αυτή είναι εκεί. Σε ατυχία, αυτή, σε αυτή είναι πάντα εκεί. Για να μπορώ να γυρίσω πίσω. Και να νιώθω ότι είναι κάποιος εκεί. Αν δεν αντέχω άλλο, να ξαποστάσω. Και ναι, είναι αδερφή μου. Mm. Καλώς όρισες, Ειρήνη, λοιπόν. Γεια σας. Καλώς όρισες. Θα θέλετε να ρίχνετε να πάξετε μια ιστορία για να μου βγει. Ναι. Δεν ξέρω αν θες. Ναι, θα... Ίσως είναι ωραίο έτσι, ωραία φορμή. Όταν ήμουν γύρω στο 15, διάβασα ένα βιβλίο για ένα νεαρό, το Στέφανο, που στα 18 του μαθαίνει ότι είναι οροθετικός από μια ερωτική περιπέτεια που είχε. Και περνάει μεγάλο σοκ, γιατί εκείνη την περίοδο μάλιστα είναι ερωτευμένος με μία κοπέλα και νιώθει ότι η ζωή του έχει τελειώσει, οδηγεί, σκέφτεται να αυτοκτονήσει, δεν μπορεί να το πει στους γονείς του, ε, νιώθει ένοχος. Ε, και θυμάμαι να ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτόν τον ήρωα ε, και με την αγωνία του, μέχρι που αυτός αποφασίζει να το πει στην Όλγα, στη φίλη του, που είναι η μόνη που νιώθει ότι μπορεί να το κάνει και σαν θαύμα η Όλγα τον αποδέχεται και του λέει ότι οκ, okay, δεν έγινε τίποτα, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είσαι καλά και θυμάμαι να έχω πάθει, να έχω μείνει άναυδη με το πόσο, ε, πόσο ωραίο είναι αυτό, πόσο τυχερός ήταν ο Στέφανος που είχε την Όλγα και όταν χρόνια μετά έτυχε να βρεθώ στην ίδια θέση. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι το θαύμα δεν έχει να κάνει, δεν ήταν καθόλου θαύμα, δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό. Ότι είναι το αυτονόητο όταν είσαι εκεί και βλέπεις ένα πρόσωπο όπως ήρθε ο Γιώργος και με κοίταξε που ήταν άσπρο σαν το πανί και πραγματικά νόμιζε ότι η ζωή του έχει τελειώσει. Ότι το αυτονόητο είναι να είσαι εκεί και να του πεις εγώ είμαι εδώ. Ε... Και ο Θεός δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό, μόνο η αγάπη. Η ενσυναίσθηση που λέγαμε νωρίτερα στη βιβλιαίστερη εφαρμογή της, νομίζω, στο πρόσωπο της Ειρήνης, 
Okay. Θέλω να πω, αν, αν και καταστρέφω τη σκαλέτα τώρα λίγο απλώς. Έλα, καταστρέψε εκεί τώρα πάνω. Θα την καταστρέψω, δεν μπορεί το χρόνο να μην έχουν, θα το <laughs> διαλύσω όλα χάρη. Δεν τα διάλυσα. Ε, με έχει αγγίξει πάρα πολύ αυτό που είπε ο Γιώργος, ε, που λέει ότι για τους γονείς it's ok και να φρικάρεις στην αρχή και να μην το διαχειριστεί σωστά από την αρχή και να τρομάξεις και να μην ξέρεις. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μερικές φορές ε, είναι πιο εύκολο να ταυτιστεί κάποιο με μια πιο βατή πορεία από το να πρέπει ξαφνικά να αλλάξει και αυτός χαρακτήρα και να πει με ένας άλλος γονιός, κατάλαβες. Ναι, είναι υπέροχο να πας στο γονιό σου και να πεις και να σου πεις αποδέχω πως είσαι, είναι το, είναι το ιδανικό, είναι υπέροχο. Και θα ήθελα και εγώ να είμαι αυτή η μάνα και να είναι έτσι όλοι οι Αλλά μπορεί κάπου κάπως αυτή τη συζήτηση να τη βλέπει κάποιο γονιό που να έχει πάει ένα λάθος δρόμο και να νιώσει λίγο πιο εφικτό το να γυρίσει πίσω. Που να έχει φρικάρει κι αυτό. Σωστό. Ναι. Ε, έχετε δίκιο εν μέρη, πιστεύω βέβαια. Η κουβέντα μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ για το τι ευθύνη έχει ένα γονιό απέναντι στο παιδί του και πώ πρέπει να το. Τέλο πάντων. Όχι, ευθύνη του γονιού. Δεν το παίρνουν αυτό. Το γονιού είναι. Δεν είναι ποτέ του παιδιού. Το, το παιδί είναι εκεί πέρα και κοιτάει το γονιό του σαν Θεό. Αυτό είναι αυτό που δι, διοικεί τα πράγματα μέσα σε μια οικογένεια. Τέλο πάντων, και εδώ έχουμε πολύ δυναμικά παιδιά αυτή τη στιγμή και την ιστορία του ε, ε, ξετυλίγουμε μπροστά σα. Να πάμε όμω τώρα σε δύο γονεί. Έτσι. Να πάμε. Πάμε παρακαλώ. Είμαι η Δήμητρα. Και εγώ η Αμαλία. Είμαστε μητέρε δύο τραν εφήβων. Όταν το παιδί μου ήρθε και μου μίλησε, ήταν ζώρικο. Δυσκολεύτηκα. Μέχρι να σου συμβεί, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το βλέπει γύρω σου και νιώθει ότι δεν σε αφορά. Καταλαβαίνω να μην το αντέχει στην αρχή. Αλλά είναι ακριβώ εκείνη η στιγμή που δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, αλλά το παιδί σου. Είναι σημαντικό ω γονεί να εκπαιδευόμαστε, να ενημερωνόμαστε, να έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά στι ανάγκε των παιδιών μα. Να είμαστε δίπλα του και να τα στηρίζουμε. Γιατί είναι τα παιδιά μα. Γιατί η αγάπη κάνει την οικογένεια. Καλησπέρα. 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 Είναι λοιπόν η Δήμητρα και η Αμαλία. Είστε ε, γονεί τάνσε εφήβων. Ε, θα ήθελα να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα, ποια, ποια είναι η ιστορία αυτή του coming out του παιδιού σου. Πώς το βίωσες, τι σκέφτηκες, τι έκανες. Με την Αμαλία. Με την Αμαλία, με την Αμαλία ναι. <laughs> Πώς δεν το Να σου πω την ιστορία, πώς, εκτιλή, πώς ξεκίνησε με το coming out του παιδιού μου, προφανώς, mm -hmm. έτσι. Λοιπόν, ένας γονιός ε, δεν μπορεί ποτέ να είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, για μια τέτοια αποκάλυψη. Ένας γονιός ε, παρακολουθεί το παιδί του από την παιδική ηλικία. Στην εφηβική ηλικία είναι προετοιμασμένος την προεφηβεία ότι θα αντιμετωπίσει κάποιες διαφοροποίησεις στη συμπεριφορά του. Δεν υπάρχει οπωσδήποτε κάτι το οποίο να σε προειδεάζει για αυτό που θα συμβεί αργότερα. Έτσι, λοιπόν, ήρθε το δικό μου το παιδί στα 14 του, αφού είχα διαπιστώσει κάποιες δυσκολίες του στην καθημερινότητα, είχε κλειστεί στον εαυτό του, πάλι το απέδωσα στην εφηβεία, και μου είπε, «Μαμά, θέλω να σου πω κάτι», με πάρα πολύ δυσκολία, κοιτώντα με στα μάτια, ε, και μου λέει, «Μαμά, είμαι, ένα, είμαι τρανς αγόρι, είμαι αγόρι», μου λέει, «Δεν είμαι κορίτσι, δεν είμαι αυτό το οποίο νομίζεις ότι είμαι». Στο παιδί μου δεν είχε αποδοθεί το αρσενικό φύλλο κατά τη γέννηση. Οπότε ένας γονιός που δεν είναι ενημερωμένος καθόλου, όπως εγώ δεν ήμουν ενημερωμένη, ότι υπήρχε και αυτή, υπε, 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 θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Έπεσε από τα σύννεφα. Σοκαρίστηκα, φοβήθηκα και όπως βγήκε το παιδί μου από την τουλάπα του, μπήκα εγώ κατευθείαν. Πάρα πολύ εύκολα. Άνοιξα την πορτούλα, μου την άφησα ανοιχτή δηλαδή ο γιος μου, Μπήκα μέσα, έκλεισα τις πόρτες και έμεινα εκεί για ένα χρονικό διάστημα παγωμένη, τρομαγμένη, σιωπηλή και ακίνητη. Αυτό το οποίο όμως δεν έκανα ήταν να ορμήσω επάνω στο παιδί μου με τις δικές μου στερεοτυπικές αντιλήψεις mm. και να αρχίζω να το βγάζω τρελό, να, να, να λέω πως κάτι ενδεχομένως... Δηλαδή, παιδιά, το βούλωσα. Τέλος, έκλεισε το στόμα μου και άκουσα το παιδί μου. Σοκαρισμένη, τρομαγμένη, διαλυμένη, αλλά άκουσα το παιδί μου. Και όσο 
το ναι. άφηνα. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό που οι περισσότεροι γονεί παίρνουν είναι ότι λένε είναι ότι είναι φάση, θα, την, θα του περάσει. Ναι, είναι μια φάση, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Mm. Ένα γονιό λέει: Περίμενε, έχουμε έναν έφηβο απέναντι. Είναι πολύ φυσιολογικό να αναζητά την ταυτότητά του. Δεν αναζητιέται η ταυτότητα. Δεν αναζητιέται. Η ταυτότητα, μάλλον, δεν είναι κάτι που το επιλέγει. Είναι κάτι που απλά έχει. Δεν είναι επιλογή. Αλλά δεν το ήξερα. Και έτσι έχω απέναντί μου, ε, ε, έχω τον εαυτό μου απέναντι, ε, βλέπω, μιλάω, συνομιλώ στο κεφάλι μου με τον εαυτό μου και λέω είναι φάση. Όσο το παιδί μου βιάζεται να μου εξιστορήσει όλα αυτά που είχε τραβήξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που προσπαθούσε να ανακαλύψει τι του συμβαίνει. Και αφού το παιδί μου βασανίστηκε, αφού το παιδί μου έκανε όλη την έρευνα και κατάλαβε τέλο πάντων τι έχει συμβεί, αποφάσισε με τρόμο να μου το ανακοινώσει. Με τρόμο, γιατί ήξερε ότι μπορεί να μην γίνει αποδεκτό. Δηλαδή, είναι δυνατό να μην κάνει αποδεκτό το παιδί σου, αλλά τελικά μάλλον είναι, σύμφωνα με αυτά που ακούμε. Ε, εγώ συναισθηματικά πάγωσα. Δεν είπα στο παιδί μου, όχι αυτά που λε. Είναι βλακίε ενδεχομένω, με συγχωρείτε για τι εκφράσει, ναι. αλλά είναι οι εκφράσει ναι. που ένα γονιό δυστυχώ μπορεί να πετάξει εκείνη τη στιγμή πολύ εύκολα. Και να το ακυρώσει τελείω, να ακυρώσει όλη αυτή την προσπάθεια που το παιδί σου έχει κάνει με πάρα πολύ κόπο. Αλλά μέσα μου αισθανόμουν. Κάτι δεν έχω κάνει καλά. Ναι, ίσω είναι φάση. Άρα άγνοια. Ενοχή. Μ, τα έχω κάνει θάλασσα. Φόβο. Ε, τώρα, τι κάνω, τι μου λέει. Πλήρη άγνοια. Τι είναι αυτό που μου λέει, δεν έχω ιδέα. Ή μάλλον είχα τη στρεβλή ιδέα των μέσων μαζική ενημέρωση που τώρα κάνουν εξαιρετική δουλειά εδώ, αλλά τότε, στα 90. Δυστυχώ αυτό που είχα εισπράξει ω τραν ταυτότητα ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν, κάτι σαν καρικατούρε. Και αφού δεν είχα και ένα γνωστό τραν στο περιβάλλον μου, δεν είχα καταρρύψει αυτή την, τη στρεβλή εικόνα. Η, η, συνήθως, ας πούμε, έχουμε μία εικόνα των τρανς γυναικών. Mm -hmm. ε, εσένα ήρθε το παιδί σου και σου λέει «Είμαι αγόρι». Mm -hmm. το, το γνώριζες αυτό. Δεν Ή, είχα ιδέα. Δεν είχα, δεν δε, 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 δεν δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ενημερωθεί από παιδίατρο, δεν είχα ενημερωθεί από δάσκαλο, δεν είχα ενημερωθεί από πουθενά ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ότι δεν είχε ιδέα, αυτό σε έκανε να ψάξεις ε, άλλους γονείς οι οποίοι έχουν τρανς παιδιά. Η αμέσως επόμενη λοιπόν κίνηση, αφού περνάς ένα, μία, μία περίοδος σοκ και, και δέος, ε, είναι να αρχίσεις να ψάχνεις. Ψάχνεις μανιωδώς ως γονέας που θέλει να δει τι έχει συμβεί, ακούς το παιδί και ψάχνεις και που αλλού θα ψάξεις, θα ψάξεις στο διαδίκτυο και οπουδήποτε μπορείς, αλλά εκεί η πληροφορία έρχεται πολύ πιο γρήγορα, mm. ε, να βρεις τι είναι η τρανς ταυτότητα, τι σου λέει το παιδί σου, πώς προκύπτει αυτό, τα πάντα. Ευτυχώ, έπεσα πάνω στους υπερήφανου γονεί. Mm -hmm. Από εκεί γνωρίζεστε. Από εκεί γνωρίζεστε γνώρισα τη Δήμητρα. Δήμητρα. Οι υπερήφανοι γονεί είναι μια ομάδα γονέων ε, η οποία έχει από το 2016 ένα έργο, την ίδρυσε η κυρία Εύα Σπίνου, ε, ένα άνθρωπο ο οποίο εξειδικεύτηκε σε όλα αυτά τα ζητήματα και εντόπισε γονεί οι οποίοι πραγματικά σκεφτείτε ότι πριν το 2016 ένα παιδί πάλι έκανε καμινά σε ένα γονιό και ο γονιό δεν είχε πού να απευθυνθεί. Η κυρία Εύα Σπίνου μας ε, μάζεψε λοιπόν, άκουσε, ε, βρή, είδε αυτό το κενό, κατάλαβε, κατάλαβε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και ξεκίνησε μια ομάδα γονέων η οποία στόχο έχει να πληροφορήσει, να ενδυναμώσει, να εμψυχώσει και γενικότερα να βοηθήσει ένα γονιό που έχει ένα παιδί, ένα πολύχρωμο παιδί, όχι μόνο ένα τρανς παιδί, το οποίο του κάνει την αποκάλυψη και ο γονιός απλά είναι απληροφόρητος και δεν ξέρει τι να κάνει και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι το έργο των υπερήφανων γονέων είναι αν μη τι άλλο απαραίτητο. Εκεί γνωριστήκατε ναι. λοιπόν με τη Δήμητρα. Ναι. Μπράβο, Λαμάλια. Ναι. Με τη Δήμητρα εκεί και με τόσους άλλους υπέροχους γονείς. Γνώρισε υπέροχου γονεί και γνώρισε και τη Δήμητρα με την οποία πλέον είστε φίλε, έτσι δεν είναι. Ναι. Ε, Δήμητρα, ναι, Δήμητρα ναι. και εσύ είχε ένα τρανσαγόρι. Ναι. ναι. Και ήσουν και εσύ στην αρχή όταν ε, σου μίλησε γι' αυτό. Εμένα μου το είπε. Είναι 19, λέω το παιδί, ε. Ε, και μου το είπε όταν ήταν 16 χρονών. Ε, 
Ήταν περίεργη στιγμή, γιατί τη θυμάμαι σαν τώρα, ήταν βράδυ και γυρίζαμε από μία επίσκεψη γιατρό και εκεί που παρκάρουμε στο αυτοκίνητο και μια χαρά, θα μπούμε σπίτι, μου λέει, ε, να σου πω, πώς αισθάνεσαι για την LGBTQ+, κοινότητα. <laughs> <laughs> και ήταν άσχετο με ό,τι είχε προϋπάρξει, είχαμε πάει σε δερματολόγο, πριν και τα λοιπά. Ε, και του λέω, ε, ναι, ε, Αυτά που σου έχω πει χρόνια τώρα, ότι εμένα με ενδιαφέρει, μ' αρέσει δηλαδή οι άνθρωποι να ζουν αυτό που είναι, αυτό που νιώθουν, να ζουν την αλήθεια τους, ε, για να είναι αυτοί όσο καλά γίνεται, όχι απαραίτητα ευτυχισμένοι γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά όσο καλά γίνεται και, να, και κυριολεκτικά και επιλέξει αυτό που είπα ήταν και να μην πάρουν και στο λαιμό τους άλλους ανθρώπους λέγοντας ψέματα για αυτό που είναι. Γιατί αν πεις ψέματα για αυτό που είσαι, Αν πεις ψέματα για αυτό που είσαι, θα είσαι εσύ δυστυχισμένο, σίγουρα, ε, και ενδεχομένως και οι άλλοι άνθρωποι, αν αντιληφθούν όλο αυτό, ή και να μην το αντιλαμβάνονται, επειδή αποκλείεται να καταφέρεις να το κρύψεις, τόσο καλά πια, ε, θα είναι και αυτοί ενδεχομένως δυστυχισμένοι. Αυτά του είπα τότε. Ε, σοκαρίστηκα. Του είπα ότι θέλω χρόνο, γιατί ε, αυτό που, είχαμε συνειδητο, που συνειδητοποίησα αργότερα μάλλον ε, και μέσα από την ομάδα και εμένα μου συνέβη εκείνη την ώρα είναι ότι δεν είχα ακούσματα για τρανς αγόρια, τρανς άντρες, είχα μόνο ακούσματα για τρανς γυναίκες. Η μόνη... Αυτό που είχα δει όμως, γιατί έβλεπα ταινίε και σειρέ από το εξωτερικό κτλ, Εκεί είχα δει τρανς γυναίκες ηθοποιούς να συμμετέχουν σε σειρέ και σε ταινίε, οπότε είχα από εκεί μια εικόνα, αλλά δεν ήξερα κανέναν άλλον. Δεν ήξερα κανέναν άνθρωπο που να είναι τρανς άντρα και δεν ήξερα και κανέναν άλλον γονιό που να έχει τρανς παιδί γενικότερα, οπότε αισθάνθηκα ότι το δικό μου πάλι πρωτοτύπησε. <laughs> <laughs> ναι, ήταν, ήταν άλλη μια πολύ καλή στιγμή. Ε, του είπα όμως ότι αυτό... Μου είπε, αφού με ρώτησε για την LGBTQ+, κοινότητα, αυτό ξέχασα να σου το πω, μετά μου λέει, ναι, ξέρεις, αφού αισθάνεσαι καλά, να σου πω κι εγώ αυτό. Ε, ε, ναι, δεν είμαι κορίτσι, ε, αισθάνομαι αγόρι. Και μετά ε, έπαθα αυτό το σοκ που σας είπα, αλλά ξέχασα να πω το ίδιο άμεσο. Ε, σοκαρίστηκα, του είπα ότι, οκ, okay, ακούω, καταλαβαίνω να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι δίπλα σου, για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Θα είμαι δίπλα σου, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, που δεν ξέρω τι είναι, ε, γιατί είχα και αυτό το πρόβλημα, πάντως θα είμαι εκεί. Ό,τι χρειαστείς, αλλά δώσε μου χρόνο, δώσε μου χρόνο να το δω, να, να δω, τι, να δω. πώς μπορώ να βοηθήσω σε ό,τι θες. Αυτό ήξερε βέβαια, τα είχε ψάξει. Ε, και Κανένα. μετά γυρίσαμε σπίτι, έκλαψα ένα δύο χτυπήθηκα. Ήταν και αργά το βράδυ μέχρι να γίνει όλη αυτή η συζήτηση, οπότε ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε εκείνη την ώρα να το μοιραστώ για να μην, ανησυχ... να μην ε, 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 ανησυχήσω και το οικογενειακό μου περιβάλλον, δηλαδή τη μητέρα μου, τέλο πάντων τον αδερφό μου, τη νύφη μου κτλ. που είμαστε πολύ κοντά, ήταν ο άνθρωπος που ε, είμαι μαζί του, ο οποίος ε, σοκαρίστηκε και μου λέει, ε, δηλαδή, ε, Οπότε και εγώ τίποτε δεν μπορώ να σου πω αυτό, σου λέω αυτό που άκουσα, γιατί έκλεγα κιόλα, αλλά τουλάχιστον ξέσπασα εκείνη την ώρα και μετά την επόμενη μέρα πια ε, αποφάσισα να το ψάξω. Ε, σκέφτηκα ότι ενδεχομένω το παιδί χρειάζεται κάποια ψυχολογική στήριξη, αλλά έπρεπε να, δω, να βρω κάποιον που να είχε ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα θέματα. Εγώ ε, έβλεπα, είχα συνεργάσει με κάποιο ψυχολόγο στο παρελθόν και μέσα από τη δουλειά κτλ. Αλλά ο συγκεκριμένο δεν είχε ασχοληθεί, αλλά είπαμε ότι θα βρούμε. Και όντω έψαξα και βρήκα κάποιον ε, ψυχολόγο ο οποίο να έχει ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα ζήτηματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και ε, ε, ρώτησα το παιδί, μήπω θέλει να πάει. Στην αρχή μου είπε όχι. Μετά από ένα-ενάμιση ένα, μήνα το επανέφερα και στην πορεία άρχισε να πηγαίνει. Και εδώ θέλω να θίξω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, mm. ότι είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους και τους τρανς, αλλά ε, και τους ε, ομοφιλόβλους, αν, αν χρειάζονται στήριξη από κάποιο ειδικό, να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχει ενημερωθεί να, για τα συγκεκριμένα θέματα αδικήμενο, ναι. και να γνωρίζει. Να μπορεί να το διαχειριστεί. Υπάρχει... 
Γιατί ε, εσεί είστε δύο γονεί που αγκαλιάσατε το παιδί σα. Μιλήσατε ότι υπάρχουν παιδιά όμω τα οποία ζουν μόνα του, που αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια του, διότι βρίσκουν τείχου Τίχο. απέναντί του. Οπότε πολλέ φορέ μπορεί να είναι σε μια φάση που μπορεί να κάνουν και κακό στον εαυτό του, να μην μπορούν να προχωρήσουν γιατί δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Και αυτό είναι μια απελπισία για ένα, ένα νέο παιδί. Ε, αυτό που έχουμε ζήσει και μέσα από την ομάδα και που έχουμε διαβάσει και σε μελέτες, αλλά το έχουμε ζήσει και μέσα από την ομάδα, είναι ότι επειδή αυτά τα παιδιά, τα, τα, τα τρανς που με ενδιέφερε εμένα πολύ περισσότερο, τέλος πάντων, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ε, υφίστανται πολύ μεγάλη πίεση από τον, από τον ίδιο τους τον εαυτό, ε, καταρχάς, ε, γιατί τους παίρνει χρόνο να καταλάβουν τι τους συμβαίνει να το αποδεχτούν, πολλά προσπαθούν να το πολεμήσουν κιόλα κάνοντας άλλα, δηλαδή προσπαθώντας με την εμφάνισή τους να, να, να πούν ότι όχι θα βαφτώ περισσότερο, ενώ τα, τα τρανς αγόρια θα βαφτώ περισσότερο, θα βάλω πιο κοντό κτλ. Γιατί όχι, δεν μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ε, άρα, έχουν, πρέπει να βρουν τη δύναμη να το ψάξουν, να καταλάβουν τι είναι, να το πούν στον εαυτό τους, να το πούν στο περιβάλλον τους, στο γονιό, Τέλο πάντων, ή στου γονεί, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο σπίτι του, και μετά, αφού γίνουν αυτά, ε, να το πούν και έξω ή να το πούν και στου φίλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμένα το είχε πει πρώτα σε κάποιου φίλου, γιατί εγώ ρώτησα και μου είπε ότι ναι, εγώ το είπα σε φίλου μου και ήμασταν OK. Οπότε ξεπέρασα έτσι κάπω το φόβο που μου δημιουργήθηκε, γιατί αυτό που σκέφτηκα και το κλάμα μου, το Α, ήταν ότι. Τι έχει συμβεί στο παιδί, ποιο το έχει πειράξει, ποιο το έχει στεναχωρέσει, ποιο το έχει πει οτιδήποτε, ποιο το έχει βρήσει, ποιο το έχει αυτό. Και εγώ δεν ήμουν εκεί να το προστατέψω. Αυτό ήταν ο πόνο μου ο μεγάλο. Ε, και για να γυρίσω σε αυτό που λέει, που ανέφερε ο Φώτη, ε, ναι, δυστυχώ λόγω όλη αυτή τη πίεση και του μακρόχρονου αρκετέ φορέ τη κατάσταση. Τα παιδιά ε, πολλές φορές καταλήγουν να, να ψάξουν να βρουν ένα, ένα τρόπο να ανακουφίσουν την πίεση, τον πόνο τους και ε, κάνουν αυτοτραυματισμούς, ε, κάνουν ε, κοψίματα Και δυστυχώς ε, αυτό το κάνουν γιατί βρίσκουν ανακούφιση στον πόνο, ο γονιός μπορεί να μην το αντιληφθεί. Το κάνουν πολλές φορές που δεν το έχουμε υπόψη μας οι γονείς, ε, σε σημεία του σώματος που δεν φαίνονται, και επαναλαμβανόμενα. Αυτό βέβαια, ε, να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τα παιδιά ε, που είναι ε, ομοφιλόφιλα ή τρανς ή non-binary κτλ. Αφορά και παιδιά σε εφηβεία, τα οποία στη, στην έντονη φάση της εφηβείας μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό ε, για να απαλύνουν τον πόνο τους. Το ποσοστό βέβαια που αφορά σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι συντριπτικό. Είναι έρευνε γύρω στο 75%. Ναι, γιατί μιλάμε για απόπειρε. Δεν είναι μόνο οι αυτοτραυματισμοί, είναι και απόπειρε. Και, 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 και το ποσοστό είναι τεράστιο στα λάτια. Σκέψω τώρα να, να έχει ένα παιδί και να το έχει περιχαρακώσει με την αγάπη σου, με του κατάλληλου ειδικού και πάλι μπορεί να έχει αυτέ τι τάσει. Σκέψω τι συμβαίνει σε ένα παιδί που δεν το έχει πλαισιώσει με αγάπη, που δεν το έχει αποδεχτεί. Ναι. Τι το κάνει αυτό το παιδί, εσύ ο ίδιο. Είναι μια στοχοθεσία κι αυτή. Τώρα καινούργια. Ναι. Μην το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Όχι, mm. όχι. Αλλά τοποθετήθηκατε πάρα πολύ ωραία. Η Δήμητρα και η Αμαλία είναι. Ε, δεν ξέρω τι από πρότυπο. Είναι, δηλαδή, με κάνετε να αισθάνομαι... Είστε πολύ καλέ. Το θέλω να πω. Όνειρο, είναι όνειρο. Είμαστε απλά μαμάδες. Επειδή έχουμε συζητήσει και, και πριν βγούμε στη σκηνή, εμένα με συγκινή πάρα πολύ, Δήμητρα. Γιατί όταν μας έλεγε λίγο έτσι χοντρικά την ιστορία, έκανε μετά όλες τις κινήσεις που κάνει μια μαμά για οτιδήποτε για το παιδί της. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ και το βρήκα τόσο γλυκό, πόσο ασχολήθηκε με το... Α, και τι θα κάνουμε με την έλεγη ταυτότητας και πώς θα πάμε στο σχολείο και αυτό και αν, τι θα γίνει με το στρατό. Και, δηλαδή, πρακτικάλητης που φροντίζουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες για τα παιδάκια τους. Ναι, για τα παιδιά δεν μπορούν και μόνο τους εύκολα. Mm -hmm. Είναι τεράστιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Mm. Αν δεν τα υποστηρίξουμε εμείς, τότε ποιο. Είναι τα παιδιά μας. Τώρα ξέρει, αισθάνομαι άσχημα που πήγα να περαστώ πριν του άλλου γονεί. Ναι. Αλλά πρέπει να του φέρνουμε και αυτού κάπω πίσω, κατάλαβα. Να μην του φέρνουμε. Σιγά σιγά. Θα βλέπουν εμά. Η ορατότητα είναι το παν για αυτό. μένα. Εγώ αυτό πιστεύω. <laughs> Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, να είμαστε ορατοί, να, 
ε, να μιλάμε και να μην φοβόμαστε να φανούμε οπουδήποτε. Ε, πάμε λοιπόν σε ένα άλλο ε, ζευγάρι εδώ. Είναι ο Μάριος και ο Διονύσης. Είμαι ο Διονύσης και είναι τρανς αγόρι. Και εγώ είμαι ο πατέρας του. Όταν το έμαθε ήρθαμε ακόμα πιο κοντά. Πολλά άτομα που κάνουν φιλομετάβαση βρίσκονται στο δρόμο. Εγώ επέλεξα να είμαι δίπλα στο γιο μου. Ξέρω ότι ο μπαμπά μου νοιάζεται και είναι εδώ για μένα. Μ' αγαπάει άνεφορον. Στηρίξτε τα παιδιά σα. Έχουν ανάγκη την αγάπη. Γιατί η αγάπη κάνει την οικογένεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ε, εγώ θέλω να πω ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το θερμό χειροκρότημα που δίνετε ε, σε έναν πατέρα που σπάνιο θα δούμε έναν πατέρα δημοσίω να μιλάει για το τραν παιδί του. Και σα ε, συγχαίρω ειλικρινά. Γιονή, δεν ξέρω αν είχε φανταστεί ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Ποτέ. Ποτέ στη ζωή μου. Να κάνει ένα τέτοιο βίντεο να. Είσαι μια σκηνή με τον πατέρα σου. Σίγουρα. Δεν, είχα, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ ποτέ ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δηλαδή δεν πίστευα ποτέ ότι θα έχουμε μια ούτε καν κανονική σχέση με τον πατέρα μου. Πόσο μάλλον το να είμαστε εδώ σήμερα. Είναι απίστευτο. Ξέρω ότι όταν, έτυχε, όταν έφτασε το σημείο να μιλήσει με τον πατέρα σου για αυτό το θέμα, είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία τη φιλομετάβαση. Οπότε δεν είχε τη στήριξή του, δεν το γνώριζε καν. Πού βρήκε τη δύναμη, πού στηρίχθηκε για να προχωρήσει, ε, Δυστυχώ όταν έκανα το coming out, ε, δεν είχα ούτε σπίτι, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Οπότε, ενώ είχα διδαχτεί ότι για αυτό που είμαι θα με κάνει όλος ο κόσμος πέρα, εν τέλει πήρα πάρα, πάρα, πάρα πολύ αγάπη από το υπόλοιπο κύκλο μου. Οι φίλοι μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί, όλοι μου οι γνωστοί. Ε, έτυχε να έχω έναν υπέροχο κολλητό που η οικογένειά του εξίσου υπέροχη με δέχτηκε στο σπίτι της και έμεινε εκεί για περίπου 1,5 χρόνο. Και για καλή μου τύχη, λίγες μέρες πριν φύγω από το σπίτι, γνώρισα και την κοπέλα μου, η οποία με στήριξε όπως κανένας άλλος δεν με έχει στηρίξει. Οπότε έτυχε να πάρω τόση πολύ αγάπη, που έτσι είχα και τη δύναμη να καταφέρω αυτά που κατάφερα. Είναι εδώ. Δυστυχώ όχι. Η οικογένεια. Ούτε. Είναι όμω η φίλη μου. Άκουσα πάρα πολύ μεγάλο fan club για αυτό. Είναι εκεί. Φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι εδώ. <laughs> είναι εκεί όλοι μου οι φίλοι. <laughs> Γεια σα, φίλοι του Γιονίση. <laughs> ε, 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 Είπε ότι ε, έμεινε μόνο σου ένα μισή χρόνο σε μια οικογένεια. Πώ αποφασίζει να το πει στον μπαμπά σου, Το είπε εσύ στον, μπαμπα, στον πατέρα σου. Δεν το είπα εγώ, όχι, το είπε η μητέρα μου. Δεν, δεν είχα αυτή την, τη σχέση με τον μπαμπά. Του είχα πει ότι μου αρέσουν οι κοπέλε πιο παλιά. Ναι. Ε, που ήταν πολύ cool, δηλαδή απλά μου είπε: Οκ, okay, απλά με να μοιάζει να είσαι καλό άνθρωπο. Μάρια, έρχεται ναι. η πρώην σύζυγό σου και σου λέει για το παιδί σα. Ε... Που όπω είπε ο Διονύσης, δεν είχατε σχέσει μέχρι τότε. Yeah. Ναι, και εγώ δεν ήμουν και στην Αθήνα κιόλα, ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Ε, άρεσα να τον παίρνω τηλέφωνο να μάθω. Τι γίνεται, πώς είναι, πού είναι. Δεν ήξερα αν είναι μαζί με τη μαμά του ή ζει μόνος του. Δεν ήξερα καν τίποτα. Ε, δεν, δεν είχαμε σχέση ουσιαστικά εκείνη την εποχή. Ε, και μετά έγινε μια ουσιαστικά καθημερινή συνήθεια. Να μπούμε σε μια διαδικασία να μιλάμε, να δω πώς αισθάνεται. Ε, αυτό που με νοιάζει βασικά ήταν η υγεία του. Δηλαδή να είναι καλά. Να κάνει όλη τη διαδικασία ε, με τη βοήθεια κάποιων επιστημόνων να μπορεί να αναστηριχτεί, να μην κάνει κάποιο λάθο που θα είναι επιβαρυντικό στην υγεία του. Το τι θα έκανε ήταν η δικιά του δουλειά. Δηλαδή, εγώ ήθελα να είμαι εκεί απλώ για να είμαι καλά. Mm -hmm. Τίποτα άλλο. Πώ ε, τον σύστησε πλέον σε συγγενεί, φίλου, ακόμα και στον ίδιο στον εαυτό, ε, ε, Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Ε, το όνομα ε, άρχισε κανένα χρόνο να μου βγει. Δηλαδή, είχα <laughs> μια δυσκολία. Ε, ναι, μου πέρασε περίπου ένα χρόνο. Ε, μπερδευόμουν, δεν ήθελα, δεν μου βγαίνει καθόλου το Διονύσο. Αλλά όταν μου βγήκε ήταν πολύ ωραία. Εσύ πώ θα είναι, Σιγά-Σιγά, όταν το βγήκε. Καλά. 
Ε, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από αυτό για ένα τρανς άτομο. Το να... Ε, νομίζω βασικά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν, ε, δεν με ένοιαζε ούτε να μου δώσει λεφτά, ούτε να με πάρει σπίτι του, ούτε τίποτα. Όλα αυτά έτσι κι τα είχα εκείνη τη στιγμή. Ε, αλλά το ότι... Ε, το ότι σε φώναξε με το όνομά το σου. Το ότι με φώναξε με το όνομά μου ήταν ε, απίστευτο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχαμε πάει στο, στο εξοχικό μου. Ακόμα δεν, δεν με είχε πει ποτέ Διονύση. Γενικά ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Mm-hmm. Ε, οι φίλοι μου φωνάζαν Διονύση. Ακόμα και όταν με φωνάζαν οι φίλοι μου Διονύση μπροστά του, ένιωθα λίγο μαγκωμένος. Γιατί έλεγα τώρα, είναι οκ okay με αυτό και όλα αυτά. Και έχουμε πάει κάποια στιγμή στο εξοχικό να πιούμε καφέ. Και καθόμαστε στο καφέ και έρχεται ο ιδιοκτήτη να τον χαιρετήσει, που ήταν γνωστή, και του λέει ε, ο γιο σου. Και λέει ο παπά μου, ναι. Και δεν, δεν χρειάστηκα τίποτα άλλο. Μόνο αυτό ήταν ό,τι, χρεια, ό,τι χρειαζόμουν. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι για, για σένα, για τα παιδιά σας, είναι ότι ε, σε πολύ νεαρή ηλικία είναι σαν να παίρνουν τη ζωή δι... στα χέρια τους. Γίνονται ενήλικες, πολύ γρήγορα, αποφασίζουν για τον εαυτό τους, ενώ άλλα παιδιά θα τα ανταντέψει, θα, τα... ε, θα πάρουν τον χρόνο τους. Εσείς, εσύ Μάριε, ήταν σαν να μεγάλωσες πολύ γρήγορα. Αυτό το πράγμα πώς έκανε να... Να, να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, τους υπόλοιπους. Ναι, εσύ. Επειδή δεν είπατε Μάριο. Σε είπα Μάριο, συγγνώμη. Είπαμε, θέλουμε να το λες με το όνομά του. Διονύση. Δεν είναι το λες Μάριο. Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο εδώ είναι ίδιο. Τι με ρωτήσετε, συγγνώμη. Πώς είναι ένα παιδί να αισθάνεται ότι πρέπει να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Δύσκολο, σίγουρα, αλλά... Δεν έχει σημασία. Ε, στην ουσία, το παιδί θα το κάνει έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, ε, καταλαβαίνω όλες τις δυσκολίες που μπορεί να βιώσει ένας γονιός, αλλά, όπως είπαμε και πριν, το παιδί δεν έχει την υποχρέωση. Δηλαδή, είναι υποχρέωση mm. του γονιού. Από εκεί και πέρα, ε, εγώ δεν είχα σπίτι, δεν είχα λεφτά, παρόλα αυτά το έκανα. Και θα το έκανα ό,τι και να γινόταν. Και τα παιδιά θα το κάνουν ό,τι και να γίνει. Θα το κάνουν. Δηλαδή, και δεν, όλα αυτά με τις φάσεις, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, μπορεί να είναι μια φάση, μπορεί για να περάσει. Έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαι ευτυχισμένο. Οπότε, γιατί να πρέπει να εξηγήσω όταν είναι φάση ή όχι. Μπορεί αύριο να, να μην ζούμε, μπορεί να γίνει πόλεμο. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι όμως τώρα είμαι καλά και είμαι αυτό που είμαι. Και αυτό ήταν ένα πράγμα που... Ένα πράγμα που θαύμασα πάρα πολύ στο βομπά και δεν περίμενα ότι θα το πάρω ποτέ από την οικογένειά μου, ήταν ότι το... μου είπε ότι εμένα δεν με νοιάζει αν κάνεις λάθος ή αν κάνεις σωστά. Δεν, δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει απλώς είτε λάθος είτε σωστά να είμαι δίπλα σου. Και αυτό έκανα. Mm. Μαριέ, ε, θα ήθελα... Ε, λίγο να μου πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που βρήκες τη σχέση σου με το παιδί σου και έχεις ένα γιο. Τώρα έχω δύο γιους. <laughs> <laughs> ναι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό καθόλου, δηλαδή το φίλο είναι άσπιτο. Ε, με ενδιαφέρει το παιδί μου. Και είπε μαζί με το παιδί μου ότι είμαι καλά. Με αυτό με νιώθει. Έλα μόρα και ξεκινήσει. Ξέρεις τι αισθάνομαι. Τι. Αισθάνομαι ότι σήμερα με τις ιστορίες που ακούστηκαν εδώ και κυρίως με όσα είπαν και ο Γιώργος και η Ειρήνη και η Μαρία και ο Διονύς, αλλά κυρίως οι γονείς που είναι σήμερα εδώ μαζί μας με όλες αυτές τις ιστορίες, ότι έρχεται να καλυφθεί και κάτι που, ας πούμε, η Δήμητρα και η Μαλία δεν είχαν. Που λέει ότι όταν συνέβη αυτό δεν, δεν το είχα δει, δεν το είχα ακούσει, δεν ήξερα πώς είναι, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα τι υπάρχει. 
Σκέψου τώρα πόσε ιστορίε έμπνευση θα μπορεί να βρει πια ο καθένα μέσα από αυτό. Μέσα από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ σήμερα. Ανοιχτά, με θάρρο, με φω και περηφάνεια. Πε μου. Το... Τι θες, Εγώ όταν θα σου πω γιατί <laughs> του είδα όταν είχαμε πάει για το γύρισμα. Και βλέπω το Διονύση, ένα χαροπό αγόρι, σε φωτεινό πήγαινε πάνω κάτω. Και βλέπω δίπλα τον κύριο που ήταν κάπω πού θα πάει με τι κάμερε, τι θα αυτό, τι θα κάνει, τι θα αυτό. Και, ε, κα... Αλλά ήταν εκεί και κάπω ε, συγκινήθηκα, εμπνεύστηκα. Ε, δεν ζήλεψα που έχει τέτοιο πατέρα, ζήλεψα που αυτό είναι αυτό ο πατέρα και που υπάρχει και είναι μπροστά μου. Που ακόμα και όταν δεν ξέρει πού είναι το σωστό, πού πάω, πού στέκομαι, τι κάνω, είναι δίπλα στο παιδί του. Να του φροντίσει. Και είναι. Εμένα με σόκαρε. Με... Πέρα από το με ενέπνευσε, με σόκαρε. Και τώρα βλέπω είστε κι άλλοι. <laughs> και ελπίζω να είστε κι άλλοι. <laughs> <laughs> είστε κι άλλοι. Εννοεί. <laughs> δεν το είχε φανταστεί ότι υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Τι. Εννοεί δεν το είχε φανταστεί ότι υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Με δουλεύει. <laughs> Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό που λέει είναι θαύμα. Όταν σε έναν κονιό κάθεται δίπλα στο παιδί του και λέει ε, θα είμαι εδώ. Θαύμα. θαύμα. Άρα το αυτονόητο μας φαίν, σου φαίνεται θαύμα. Ε, το, αυτό μου, που μου φαίνεται βιώσει. αυτονόητο αλλά δεν το περίμενα να το δω. Δεν το περίμενα να υπάρχει. Ενώ δεν το περίμενα να είναι... Και όμως δεν... υπάρχει και είναι εδώ και είσαστε όλοι εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Θα κλείσουμε με λίγο ναι. Είμαι η Μαρία και, και... <laughs> Έλα Παναγία μου <laughs> Και εγώ είμαι η μαμά <laughs> Τι λέω ρε Μαρία και <laughs> γύρω <laughs> Τώρα <laughs> Thank <laughs> you.